usted quiere estar en That's why all we want to be at Lacknow. Totalmente fuera de programa so this is totally out of the script. But let us take advantage of this opportunity so we can have more time for tomorrow's lightning talks. Initially, this was going to be tomorrow. But because we now have 10 minutes, let me tell you algunas novedades más en la incorporación de la incorporación de la como como les decía hoy hoy hace no recuerdo cuándo era como les decía temprano tenemos algunos detalles que tenemos que empezar tenemos que empezar a cumplir por el hecho de haber de habernos vuelto una organización este incorporada a la gente de técnica le acabo de subir la presentación porque no la pensaba dar hoy si la pueden visualizar en pantalla les ahora les doy mi presentación so can we have that please on the screen Lynch, ¿querés, Lynch, contar, ¿querés contar un chiste? Ariel, ¿a dónde era su chiste? Su presentación, presentación que usó todo el mundo. And sí, pero ¿en qué día? ¿Dónde? Viernes. Eh, me preguntó nombre, archivo y subir. Nada más dice incorporación.pdf. Incorporation.pdf es el file name. Yo la cuenta, yo la compu y presento. Otherwise, I can give you my computer and then you can share my screen from there. No, tampoco tenía no, tampoco tanto, para, tenía contar, tanto sí, para contar, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, well, there wasn't that much that I wanted to tell you anyway. Bueno, bueno, se los voy contando... Eh, se los voy contando eh, eh, está la presentación, so, pero sí, tampoco está tan, tan larga. But anyway, it wasn't that long. Eh, el tema es así. Lo voy the a ir mirando a en mi computer. As I Nosotros go eh, firmamos eh, el estatuto el día 19 de abril de 2022 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Eh, acá junto con Cristian O'Flaherty, él y yo, eh, hacer la, bueno, la, la firma, la formalidad de escribir a un público en Uruguay. Eh, ese mismo día that se same presentó, day, se, se, Hizo el trámite, después eh, tuvimos una serie de, 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 de notas por parte de un ministerio uruguayo para algunas cuestiones que había que, que corregir los textos, y finalmente finally, se ratifica, o sea, el ACNOC se incorpora becomes, uh, eh, legalmente, ratificado a partir del 9 de agosto del 2022, que probablemente si siguen a ACNOC en las redes sociales, habrán visto incluso que... Media, que nuestra you gente directamente colgó la foto de, del papelito de la ratificación. Así que intentamos hacerlo el 19 de abril, pero no es el 9 de agosto. Les quiero leer dos pedacitos de, like de lo que es el estatuto. Lo van a encontrar publicado. Eh, espero Hopefully, que para esta semana we'll by the end of en nuestro sitio web. website. Y les quería contar un And poco like cuál es el motivo de la Constitución. Entonces les voy a leer brevemente el artículo 1, denominación y domicilio, dice con el nombre de Grupo de Operadores de Redes de Latinoamérica y del Caribe, no, que ha sido una asociación civil de carácter internacional sin fines de lucro que se regía por los presentes estatutos, estatutos y reglamentos aplicables, cuyo sede será el Departamento de Montevideo, República de Montevideo. Uruguay. Y por otro lado, otro then, pedacito cortito dice Constitución, text, artículo 2, objeto two, social, social, esta institución tendrá los siguientes objetivos. A. Fomentar la discusión, intercambio de información, aprendizaje y colaboración en temas directamente relacionados con la operación de redes utilizadas para el servicio de Internet. B. Presentar ante organismos internacionales los puntos de vista de intereses relativos a los operadores de red de la región. C. Colaborar con el progreso de Internet desarrollando y compartiendo recomendaciones y mejores prácticas operativas. B. Responder a las necesidades de capacitación de los operadores de Internet y de otras organizaciones que requieran capacitación en temas de operación de red. E. Proponer y desarrollar políticas públicas en el área de su competencia para los países de la región. O sea, eso 
in the countries of the region. So this is a social object, the uh, social purpose of our organization. And because we are a formal organization, we now have members. Now, the difference we have to the rest of the organizations is that we don't charge a fee for members. This was always free of charge and will always be free to participate in LACROG. But we now need to have members that have the capacity to participate, which this, these are all of us, and then members will be able to participate and vote in the members' assembly. We then generated four different categories of members. And I will start with the simplest form, which is just a subscriber member. If you participate in any of the mailing lists, or if you participate in any of the areas of discussion or lack of space, you already consider a subscriber member of LACNOG. These subscriber members directly will have to discuss below. They are not entitled to vote in the assemblies. I have to check the issue of entering the sessions of the assembly and using the type of members, which are the sponsors. Las organizaciones que colaboran con recursos hacia el ACNO y que, bueno, van a poder participar en la Asamblea, pero sin voto. O sea, no van a poder de ninguna manera definir lo que sea la Asamblea. Y finalmente hay dos tipos de socios que nos separamos y tienen un detalle muy chiquito. Pero uh, uno es el socio activo, es el socio tradicional, members, which are the los que tengan membresía en LACNIC y voten en la Asamblea son esos, o sea, van a tener voz y voto en la Asamblea. Y finalmente hicimos una categoría de socios fundadores que tienen los mismos derechos que los socios activos, solamente que los marcamos como fundadores por el hecho de decir, bueno, vos participaste, participaste, and collaborated in the process of making the organization what it is now. But the two are entitled to the same rights. There is no difference at all, except that they are called founding members. So those are the four categories. I have a list that I wanted to put up on the screen. There are 30 names, more or less, but not more than 30. These are the people whom you know already, who you saw most of the people they have the status of founding members. La pregunta and then we have the million dollar okay, question si if I'm a subscriber socio, member paso, and I'm a, no sé si la pregunta, o la, la forma correcta de basic decirlo, level member, how do I become un suscriptor a active, active member? Un socio activo. How, can be, how do I become an active bueno, member? El board de LACNO, quiere LACNOX que, board eh, would like participe. people o sea, to participate. No nos sirve we don't want to have people to become part of the program committee or the LACNOC board who just got there without having participated in the organization. So the spirit here is to have people who can contribute time to the organization. We all work on a voluntary basis. We receive no remuneration for our work. We do this because la we like this community and would like to collaborate Entonces, this, with this. Para que so un how can we make a subscriber un socio member activo? become an active Pusimos member? Cuatro, we established ya, eso, eso tiene que tener algún there tipo has to be some eh, kind de, de método de validación, validation method, se los paso a contar. El primero dice, bueno, completar la documentación requerida, pago una serie de formularios presionales donde yo quiero participar como miembro del ACNO. Pedimos que sea un miembro de la comunidad que preste servicio al menos durante dos periodos, o sea, estamos hablando de cuatro años en alguna parte de la organización, como por ejemplo, por ejemplo, que participe en el programa. Para poder entrar al directorio del ACNO, les vamos a pedir que mismo año tengan una pequeña carrera at least have a brief career and the program committee so that you can then become Después, part bueno, of the board. And then los requisitos, como les dije, de documentación y cuestiones que tengan que ver con chequeo de que realmente tengan, un, vamos a decirlo así, un buen prontuario, also have, eh, que eso um, básicamente es lo mismo record. que pasa con la Comisión Fiscal en eh, LACNIC. Y hay una excepción en el caso de que se utiliza una cosa que se llama el non-com, non donde básicamente hay un jurado que está conformado 
este, por distintos miembros del ACNO, de los grupos de trabajo, del Comité de Programa y del Directorio, pueden llegar a decir lo que necesitamos, queremos que nos conviene esta persona entre a, a trabajar para la organización, for the organization. de nuevo, ad honorem, Once again, ad honorem. Eh, en caso de que sea elegido de esa forma, no es requisito way, indispensable haber estado los cuatro años en el comité de programa. To have been four years in the program committee. Eh, elecciones. Elections. Nosotros, ahí pusieron. Ahí put them there. Good, thank you. Ahí va a aparecer la there you'll see presentación. The presentation. Finally, Ustedes bien you saben, know, todos nosotros fuimos elegidos por la misma comunidad. Siempre participamos so, en elecciones abiertas en donde todos los suscriptores a la lista de correos pudieron votar y pudieron uh, uh, saber que nosotros uh, 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 right to vote. Vamos acá. Here we are. Esta es la lista de socios fundadores. Van a ver que son personas totalmente comprometidas con la comunidad, que trabajan a diario para que todos estos eventos y todas las, eh, las cosas que hacemos en LACNIC son posibles. Algunos eh, con más canas que otros. Eh, so the, the hair of some bueno, of them is whiter es, than others, the but this, these are the founding uh, members. These are the people that would go to the next assembly. I'm going to tell you where it's going to be, and those will be uh, allowed to vote. Paso, si no sigo gastando tiempo, esto igual después lo vamos a publicar. ¿Cómo me vuelvo un socio activo? How do I turn into an active member? Las elecciones. Bueno. La elección principal que nosotros vamos a tener ahora sí va a ser la del board. O sea, o sea ¿cómo elijo gente del board? Uh, board. Tenemos How que tener los candidatos que cumplan the board. Este, We need to have los requisitos the que pedimos. That meet the, se va a hacer por non-com. Uh, este, este, y el non-com básicamente se va a componer uh, una persona del directorio, una del comité de programa, y una del board, de de programa. Entonces, en esa discusión, el equipo de los candidatos para hacer pasar al directorio. Después, And then eh, hay dos there are two positions defined by non-com and the other uh, position is with open elections as uh, usual. Um, We are in the board, we are seven, in the programs committee, we are seven, so what we do is we renew four positions and three positions, just as uh, in uh, the neighbor organizations. We're going to have our extraordinary assembly, we thought that it would be during this event. We are the only organization of the House of the Internet that have assembly. We think that in a way, We are closer the fiscal year in a different way from the rest of the organizations. The rest of the organizations do that on December 31st. We asked for our fiscal year closure to be on June the 30th, because after that we have, uh, we are given the date to have our assembly in the October event. So in the next event in October, we didn't do it in this one because We haven't closed the first uh, fiscal year, but in the next event in October, that, that you find out where it's going to be, hopefully. We are going to have our first our assembly, and the elections will take place. This is an estimation because this needs to be coordinated with LACNIC, mostly because we use their system, but we estimate that the elections are going to be by February, March 2024. Four. Sí. Right? Y And I think that's all. Nada más. That's no sé all. Si tiene I don't know pregunta. whether uh, you have any questions. Esto de nuevo es un pequeño update. This is a brief tiempo. update. Esto yo lo armé medio I rápido, pero va a quedar publicado. Together, no but uh, very quickly, but it's going to be... Uh, uh, no? Uploaded, Tenemos alguna pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas website. gracias, Ariel. Thank you, Ariel. There are no y de esta manera...